Em janeiro deste ano, a Prefeitura afirmou que as obras da Beira Rio ficariam prontas na primeira quinzena de abril. Né? Nós já estamos na última semana de junho e ela ainda não está pronta. Né? E qual é o status atual da, das obras e quando elas finalmente serão entregues? A obra da Beira Rio ela precisou ser executada em três etapas. Isso em função do grande fluxo de veículos que passa ali no local. Então, a... Primeiro foi a Rua do Capim, pavimentação e drenagem, que é uma via que faz a ligação entre a Beira Rio e a Epitácio Pessoa. Em seguida, a ponte e a elevação da pista no sentido praia-centro. E agora a última etapa que foi a elevação da ponte, a construção da ponte e a elevação da pista no sentido centro-praia. Então essas etapas foram sendo liberadas e a, o tráfego já fluindo por essas estruturas. A essa última agora, o trânsito, a ponte já está pronta, a pista já está pronta, o tráfego já está fluindo de forma definitiva, como vai funcionar, ah, e nós estamos executando apenas a parte de acabamento, alguns tampas de galerias, calçadas, alguns meio fios, que, que, que é exatamente a delimitação ah, da ciclovia, que já é um outro contrato, existe um contrato ah, que vem sendo executado, que é a construção de ciclovia no canteiro central da Beira Rio, e também a padronização de calçadas de toda a Beira Rio, fazendo aí a ligação entre o centro da cidade e a orla. Então, as duas obras, elas, elas se comunicam, elas, elas se encaixam, e essa ciclovia, ela passa por, pela ponte, a ponte já estava prevista já, esse espaço para a ciclovia, fazendo a ligação com a orla. Então, mais 15, 20 dias no máximo, esses serviços complementares estão sendo concluídos. E aí já, já vai acontecer a inauguração, tá? Isso... É difícil fazer a inauguração de uma obra que já está em uso, porque né, nós precisamos, foi preciso liberar o trânsito para que a gente pudesse continuar com os serviços. E, em relação, isso em relação à ponte. Em relação à ciclovia, ela já está conclusa, até a Rua do Capim, que era o que previu o, 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 o contrato, e as calçadas ainda em execução, a chuva atrapalhou um pouco, mas nos próximos 90 dias deve ser concluída também a padronização das calçadas. É, já a Estação Cabranca está em uma situação de abandono. Né? A estrutura física interna e externa da, da estação está precisando de manutenção, pinturas, vidros que precisam ser, ser trocados, paredes com rachaduras. E aí o que é que está sendo feito, o que é que será feito para a restauração desse centro de arte e cultura que é tão importante para a nossa capital? É, a, estação e a, Isso. a Estação Ciência não está em abandono. Ela tem uma parte do prédio que está interditada em função de vícios construídos. Ainda da época da construção, ah, existem documentos ah, do gestor da época, em 2008, quando foi inaugurada, relatando à Secretaria de Estrutura todos esses problemas, vícios construtivos como rachaduras, trincas, eh, infiltrações. Então, em função desses vícios construtivos, o Tribunal de Contas faz uma apuração ah, mais criteriosa, isso ainda está em andamento. E a prefeitura, a atual gestão, não, não fez ainda esses reparos, até por não mascarar esses, esses vícios construtivos ah, ainda do contrato original. Então, nós já acionamos a construtora algumas vezes, via ofício, administrativamente, isso não surtiu efeito. Nós estamos finalizando toda a parte de orçamento do que precisa ser corrigido, para que a procuradoria entre com a ação e obrigação de fazer contra a construtora e que seja apurado as responsabilidades. Entendi. Então não tem um, uma expectativa em relação à data que nós podemos criar? Não, ainda não. Nós estamos fazendo a, a parte de orçamentação, aí, quantificar quanto é esse, esse, a necessidade de reparo para que seja uh, tomada essa, essa iniciativa jurídica. Sim. E qual é o status da, da barreira de cabra, das obras ali para a contenção da, do assoreamento? Barreira do Cabo Branco. <risos> nós temos quatro linhas de ação. Uma delas é a drenagem das águas da parte superior da barreira. Então, essa obra já está em execução, construindo uma rede de galerias de drenagem, já de forma prevendo até, inclusive, a expansão imobiliária do bairro. Então, futuramente, assim que as ruas forem sendo pavimentadas, essas galerias já estão adimensionadas para receber esse aumento de carga. Uh, já foram feitos alguns ramais, a uh, interligação, existe um lago na Estação Ciência, na Estação das Artes, que recebe essas águas. Então, já essa interligação com o lançamento que vai até o mar já foi concluída. Alguns trechos desses coletores também já foram concluídos. Nós estamos fazendo agora a parte de reparação uh, 
ah, de um trecho do pavimento e essas, essa, essa rede de drenagem ela continua ainda entrando pelo bairro ali ah, do Portal do Sol, do Altiplano, para fazer toda a interligação e disciplinar o fluxo das águas ali no bairro. A parte oceânica, que é a parte ah, que vai fazer a proteção do pé da barreira, isso ainda está na fase de EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental. Após a liberação desse EIA-RIMA, ah, será licitado e aí as obras podem ser iniciadas. Entendi. Existe uma expectativa também para a finalização dessas obras? A da drenagem é em torno de mais 150 dias, aproximadamente, após a drenagem, porque existe também algumas ruas que estão ocupadas ah, irregularmente, não né? está tratando isso essa essa ocupação é uma, uma questão social, é um pouco mais demorada. Então, alguns dos coletores não é possível avançar hoje, mas o que está liberado a obra está sendo tocado. E em relação à parte da, da oceânica, ainda vai ser licitado. Entendi. É, secretário, desde 2013, o prefeito Luciano Cartacho tem realizado os projetos de recuperação do centro histórico, né, da região central ali, parte da capital. É, amanhã, os antigos casarões ali da, da Vila Xanhauá vão reabrir as portas finalmente. Né? E qual é a importância desse projeto para a cultura e a economia local? É muito importante porque é uma política de valorização do centro histórico, foram feitas diversas intervenções no centro, recuperação de vários espaços públicos, várias praças, recapeamento, calçadas ah, padronizadas e a própria lagoa ah, que tem que receber essa intervenção de urbanização se transformou no parque. Então, dando continuidade a isso, e essa é a primeira, a primeira experiência pública no Nordeste ah, de, do ente público, no caso da Prefeitura, que revitaliza parte do, do, seu, do seu casarinho histórico e faz um, um, um contrato de concessão para que pessoas que já, já moravam, já habitavam aquela área da cidade passem a habitar eh, esse casarão, fazendo dessa forma, trazendo mais vida, gerando a economia e isso é uma espiral crescente. Então, mais gente morando no centro, mais economia, mais recursos circulando no centro, isso fomenta para que outros casarões, outros, outras, outros prédios históricos também sejam, sejam restaurados e com isso a gente ganhe ah, essa, essa, essa recuperação da nossa história.